வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சிக்கன் சேவை ரெசிபி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐடியா போய் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதில் வந்து நான் இந்த சிக்கன் சேவை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெசிபி இன் டீட்டெயில் பிளாகில் இருக்கும் பிளாக் லிங்க் வந்து அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் சேவை தயார் பண்ணலாமா சிக்கன் சேவைக்கு தேவையான பொருட்களை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே போன்லெஸ் சிக்கன் இது இது போன்லெஸ் சிக்கன் பிரஸ்ட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு மூணு முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாய்ட பாத்திரத்தில் தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டுருக்கேன் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுங்க கோழி அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ரெசிபி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரெசிபி பார்த்து நீங்கள் முன்கூட்டி அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு எனக்கு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் பச்சை மிளகா பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தந்தூரி சிக்கன் மசாலா கிச்சன் கிங் மசாலா மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் அடுத்து வந்து இங்கே ஷாஹி ஜீரா ஷாஹி ஜீரா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ரெகுலர் ஜீரா யூஸ் பண்ணலாம் ஷாஹி ஜீரா தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை இது வந்து ரைஸ் இடியாப்பம் இடியாப்பம் வந்து இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிது ஒரு கடையில் ஸோ நான் வந்து அது பஸ்வன்குடின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே நீங்கள் வந்து ரெகுலர் அணில் ரைஸ் இதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த இடியாப்பம் கிடைக்கிற தொட்டு இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்லேயே கூட இடியாப்பம் செய்யலாம் நான் ரெசிபி லிங்க் வந்து அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்லேயே கூட இடியாப்பம் செஞ்சு இந்த சிக்கன் வந்து நீங்கள் தயார் பண்ணலாம் சிக்கன் இடியாப்பம் நீங்கள் வீட்லேயே தயார் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயார் பண்ணலாம் மிதமான தீயில் வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் காய வச்சுருக்கோம் ஒரு பேனில் அதில் வந்து இப்போது நான் சீரகம் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலா தயார் பண்ண போகிறோம் கோழிக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் மொத்தமே வந்து நான் என்னோடய பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் லிங்க் வந்து அபவுட் பை பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து தயார் பண்ணலாம் அதில் வந்து அந்த சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இதில் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரை பண்ணி இந்த மசாலா வந்து தயார் பண்ண ஆனியன் வந்து லைட் பிங்க் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வாடணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அது பிறகு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சிங்க இதில் வந்து அந்த மசாலா பொடிங்கெல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இதில் நான் கோழி சேர்த்துக்க போகிறேன் கோழி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன்
நிறைய ஆனதும் இதில் வந்து நான் கோழிக்கறி சேர்த்துருக்கேங்க இந்த கோழிக்கறி வந்து பிரெஸ்ட்டு போர்ஷனாக இருக்க தொட்டு சிக்கன் பிரெஸ்ட்டாக இருக்க தொட்டு அது வந்து சீக்கிரமாக ட்ரை அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு உப்பு அளவாக கோழிக்கு மட்டும் சேர்த்து இதை நான் வேக வைக்க போகிறேன் இந்த கோழி நல்லா வெந்ததும் அதுக்கு பிறகு நம்ம சேமியாக சேர்க்கலாம் இப்போ இது வந்து மூடி போட்டு இந்த கோழியை நல்லா வேக வைக்க போகிறேன் இந்த கோழி வந்து வெந்துருச்சுங்க இதில் வந்து இப்போ இந்த தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் இந்த தண்ணி பர்ஃபெக்ட் அமௌண்ட் இருக்குது இதில் வந்து மேலே இந்த ரைஸ் அவை போட்டு நான் கலக்க போகிறது இல்லை அப்படியே நல்லா ஸ்டீம் குக் ஆகிறதுக்கு விட்டுட்டு போகிறேன் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த சேவை உறிஞ்சி அந்த சேவை கூட கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் சாஃப்ட் ஆகி அந்த ஜூஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா ஸ்டீம் குக் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நான் அது நல்லா ஸ்டீம் குக் ஆகிருந்தோம் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எலுமிச்சை மிளகாய் சாறு புழிஞ்சி கொத்தமல்லி தூவி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் போட்டுங்க இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்க அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா அந்த ஜூஸ்லேயே நல்லா குக் ஆகும் ஸ்டீம் குக் ஆகும் மேலே ஒரு மூடி போட்டு இந்த ரைஸ் அவர் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நான் நல்லா விட்டுட்டு போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாக இருக்குது இது நல்லா ஸ்டீம் குக் ஆச்சுன்னா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த சேமியா நல்லா ஸ்டீம் குக் ஆகிடுச்சிங்க இந்த கோழியில் இந்த ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடுச்சு இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது இது வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஐட்டம் நான் கண்டுபிடிச்சேன் என் பேங்களூரில் ஸோ வந்து இப்போ இனிமேல் நான் நிறைய இந்த மாதிரி சேமிய ஐட்டம்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கனில் இந்த ஸ்டீம் குக் ஆகி அந்த ச சிக்கனில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் இந்த சேமியா உறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் சார் புரிஞ்சு நான் சர்வ் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் இது தயாராகிடுச்சு சிக்கன் ரைஸ் சேவை நான் தயார் பண்ணி சர்வ் பண்ணிட்டேங்க இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்துருக்கு இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் என்னோடய பிளாகில் இருக்கும் பிளாக் லிங்க் வந்து அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவுட் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என்ன வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸுமே அபவுட் பார் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் The same recipe is also posted in YouTube English. YouTube English would link to about where below this video post. If you don't like this video, you can click on the link below this video. If you enjoy this recipe, please give us a thumbs up and subscribe. If you want to see the next recipe, this is Vidya Lakshmi. Thank you so much for watching. Bye-bye.